வணக்கம் புதியேன் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் தில்லி வன்முறை சம்பவம் தொடர்பாக நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் கடும் அமளி இரு அவைகளும் நாள் முழுவதும் ஒத்திவைப்பு பெண்கள் அனைத்து துறைகளிலும் சாதித்து வருவது வலிமை மிக்க இந்தியாவை உருவாக்கும் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் இந்தியாவில் இரண்டு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தகவல் நிர்பயா வழக்கு குற்றவாளி பவன்குமார் குப்தா கருணை மனு தாக்கல் செய்துள்ளதால் தூக்க தண்டனை ஒத்திவைப்பு தில்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு இஸ்லாமிய மக்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்கும் வகையில் மத்திய அரசிடம் அழுத்தம் தரப்படும் மாநில மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் இனி விரிவான செய்திகள் தில்லி வன்முறை பிரச்சினை தொடர்பாக எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டதால் நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளும் இன்று நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டன நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் இரண்டாவது கட்ட அமர்வு இன்று தொடங்கியது மாநிலங்களவை இன்று காலை கூடியதும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் தில்லி வன்முறை சம்பவம் தொடர்பாக அமளியில் ஈடுபட்டனர் அவையில் தொடர்ந்து அமளி நிலவியதால் பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை அவையை ஒத்திவைத்து மாநிலங்களவைத் தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு உத்தரவிட்டார் இதன் பின்னர் பிற்பகலில் அவை கூடியபோதும் எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டன இதனால் அவை நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது மக்களவை இன்று காலை தொடங்கியதும் முன்னாள் உறுப்பினர்கள் மறைவுக்கு இரண்டு நிமிடம் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது ஐக்கிய ஜனதா தள உறுப்பினர் பைத்தியநாத் பிரசாத் மேத்தோ கடந்த மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி காலமானதற்கு அவையில் இரங்கல் தெரிவிக்கப்பட்டது இதன் பின்னர் அவையை பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை ஒத்திவைப்பதாக மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா அறிவித்தார் பிற்பகலில் அவை கூடியபோது மாநிலங்களவை போலவே மக்களவையிலும் எதிர்க்கட்சிகள் தில்லி வன்முறை தொடர்பாக அமளியில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அவை நடவடிக்கைகளை நாள் முழுவதும் ஒத்திவைத்து மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா உத்தரவிட்டார் இதனிடையே நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் உள்ள காந்தி சிலைக்கு அருகே காங்கிரஸ் ஆம் ஆத்மி கட்சி திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகளைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தில்லி வன்முறை சம்பவத்தை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தில்லி வன்முறை சம்பவத்தை கண்டித்து எழுதப்பட்ட வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளையும் அவர்கள் ஏந்தி நின்றனர் வலிமை மிக்க இந்தியாவை எடுத்துக்காட்டும் வகையில் பெண்கள் அனைத்து துறைகளிலும் சாதித்து வருவதாக குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தெரிவித்துள்ளார் சத்தீஸ்கர் மாநிலம் சென்றுள்ள குடியரசுத் தலைவர் அங்கு பிலாஸ்பூர் நகரில் குரு காசிதாஸ் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசினார் நாட்டில் தற்போது பெண்கள் அனைத்து துறைகளிலும் திறம்பட செயல்பட்டு சாதனைகளை நிகழ்த்தி வருவதாகவும் இதன் மூலம் வலிமை மிக்க இந்தியா உருவாகி வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் பின்னர் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள ஐந்து புதிய கட்டிடங்களையும் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் திறந்து வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் சத்தீஸ்கர் ஆளுநர் அனுஷியா உகே மற்றும் முதலமைச்சர் பூபேஷ் பாகல் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் இந்தியாவில் இரண்டு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் தில்லியில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இத்தாலியில் இருந்து தில்லி திரும்பிய ஒரு நபருக்கும் துபாயிலிருந்து தெலுங்கானா திரும்பிய மற்றொரு நபருக்கும் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் தற்போது தீவிர மருத்துவ கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அவர்களது உடல்நிலை சீராக இருப்பதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்தியாவுக்கு திரும்பும் அனைத்து பயணிகளும் தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் இந்தியாவில் மொத்தம் ஐந்து பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்கான அறிகுறி தென்படுவதாகவும் அவர் கூறினார் கொரோனா வைரஸை எதிர்கொள்ள பத்தொன்பது புதிய பரிசோதனை கூடங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டு இருப்பதாகவும் இதுவரை ஐந்து லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ஒரு பயணிகள் பரிசோதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு முழு கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டிருப்பதாகவும் இதனால் பொதுமக்கள் அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை என்றும் அமைச்சர் கேட்டுக்கொண்டார் 
और अभी तक जैसा हम आपको पहले जानकारियां दे चुके हैं वो तीनों ठीक होकर अपने अपने घर पर जा चुके हैं इसके अलावा आज हमारे पास दो और पॉजिटिव केसेस एक केस दिल्ली में और एक केस तेलंगाना में अभी तक हमारे पास टोटल पॉजिटिव केसेस जो भारत में अभी तक टेस्टिंग में पॉजिटिव आए हैं उनकी संख्या पांच हो गई है निर्भया वाकिल तूक दंडने विधिपाली पवन कुमार गुप्ता कुम कल नूक दंड उत्तरी उत्तर तीव्रवाद उचार जयशंगर तीव्रवादी उपरूर उपरूर असंभावित मोबाइल उत्तर 
ஏன் கூடாது நம்ம தொழில்களை பத்தி எவ்வளவு தவளை சொல்றோமோ அவ்வளவுக்கு அரசாங்கம் நம்முடைய தொழில்களை மேலும் சிறப்பாக செயல்படுத்த பல நல்ல திட்டங்களை உருவாக்க முடியும் அப்படியா அப்படின்னா நீங்க எல்லா தகவலையும் சொல்லிடுங்க சொல்லிட்டேன் சரியானதா உண்மையான தகவலை வாருங்கள் நம் கடமையை பொறுப்புடன் நிறைவேற்றுவோம் பொருளாதார கணக்கெடுப்பில் சரியான தகவலை அளிப்போம் தமிழக சட்டப்பேரவையில் மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் மார்ச் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி முதல் ஏப்ரல் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி வரை நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து இருபது இருபத்தி ஓராம் நிதியாண்டுக்கான தமிழக பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் பிப்ரவரி பதினான்காம் தேதி முதல் இருபதாம் தேதி வரை நடைபெற்றது கூட்டத்தொடரின் கடைசி நாளில் காவிரி வேளாண் மண்டல மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டு சட்டப்பேரவை தேதி குறிப்பிடப்படாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டது இந்நிலையில் மானிய கோரிக்கை தொடர்பான சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரை எத்தனை நாட்கள் நடத்துவது என்பது தொடர்பாக முடிவெடுக்க பேரவைத் தலைவர் தனபால் தலைமையில் இன்று அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் துரைமுருகன் திமுக கொறடா சக்கரபாணி பிச்சாண்டி காங்கிரஸ் சட்டமன்ற தலைவர் ராமசாமி ஆகியோர் பங்கேற்றனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பேரவைத் தலைவர் தனபால் வரும் ஒன்பதாம் தேதி பேரவை கூடும் என்றும் அன்றைய தினம் கேள்வி நேரம் எடுத்துக் கொள்ளாமல் மறைந்த உறுப்பினர்களுக்கு இரங்கல் தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டு அவை ஒத்திவைக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் மீண்டும் பதினோராம் தேதி அவை கூடி அடுத்த மாதம் ஒன்பதாம் தேதி வரை கூட்டத்தொடர் நடைபெறும் என்றும் அவர் கூறினார் விடுமுறை நாட்களை தவிர மொத்தம் இருபத்தி இரண்டு நாட்கள் அவை கூடும் என்றும் பேரவைத் தலைவர் தனபால் அப்போது தெரிவித்தார் இஸ்லாமிய மக்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்கும் வகையில் மத்திய அரசிடம் அழுத்தம் தரப்படும் என்று மாநில மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு தொடர்பான சில ஷரத்துக்களை குறித்து மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் தரப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் தமிழக அரசு இஸ்லாமிய மக்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளதை சுட்டிக்காட்டினார் இஸ்லாமிய மக்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்கக்கூடிய வகையில் தமிழக அரசு செயல்படும் என்று அவர் கூறினார் இஸ்லாமிய மக்கள் அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை என்று தெரிவித்த அமைச்சர் ஜெயக்குமார் போராட்டத்தை கைவிட்டு சகஜ நிலைக்கு திரும்ப வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் ஈரான் நாட்டில் கோவிட் வைரஸ் பரவி வருவதால் அங்கு தங்கி மீன்பிடித்து வரும் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மீனவர்களை மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தெற்காசிய மீனவர் தோழமை அமைப்பு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இது தொடர்பாக நாகர்கோவிலில் மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து அந்த அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் மனு அளித்தனர் ஈரான் நாட்டு நிறுவனம் ஒன்றில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மீனவ தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வருவதாகவும் கோவிட் வைரஸ் பீதி காரணமாக அவர்கள் தொழிலுக்கு செல்ல முடியாமல் படகிலேயே தங்கியிருப்பதாக அந்த அமைப்பினர் தெரிவித்தனர் சுகாதாரமற்ற நிலையில் போதிய உணவு இல்லாமல் அவதிப்பட்டு வரும் அவர்களை மீட்டு இந்தியா அழைத்து வர மத்திய மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளனர் இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் நியூசிலாந்து ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது கிரைஸ்ட் சர்ச்சில் நடைபெற்ற இரண்டாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியின் இரண்டாம் நாளான நேற்று நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து இருநூற்று முப்பத்தி ஐந்து ரன் எடுத்தது அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது இன்னிங்ஸை ஆடிய இந்தியா நூற்று இருபத்தி நான்குக்கு ஆட்டம் இழந்தது இதனையடுத்து இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடர்ந்த நியூசிலாந்து மூன்று விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று ரன் எடுத்து வெற்றி பெற்றது இந்தியா முதல் இன்னிங்ஸ் ஸ்கோர் இருநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு ரன் ஆகும் இந்த வெற்றியின் மூலம் இரண்டுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் நியூசிலாந்து அணி தொடரை கைப்பற்றியது பொதிகை இணையர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய முக்கிய வணிக செய்திகளை முதலில் பார்த்துவிடலாம் ஏற்றத்தில் முடிய ஆரம்பித்து இறக்கத்தில் முடிவடைந்த இந்திய பங்கு சந்தைகள் கீழ் நோக்கி முடிவடைந்த பொதுத்துறை வங்கி மற்றும் உலகத்துறை சார்ந்த செய்திகள் நிறுவனங்கள் வெளியிட்டு வருகின்ற பிப்ரவரி மாதத்தினுடைய வாகன விற்பனை குறித்த செய்திகள் சர்வதேச சந்தையில் பதினான்கு மாதத்தினுடைய குறைந்தபட்ச விலையில் வர்த்தகமாகும் கச்சா எண்ணெய் சர்வதேச சந்தையில் மீண்டும் ஏற்றத்தில் வர்த்தகமாகக்கூடிய தங்கம் பற்றிய செய்திகள் இவையெல்லாம் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளாக நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் முதலாவதாக பங்குச்சந்தை குறியீடுகள் சென்செக்ஸ் நிப்டி பேங்க் நிப்டி எவ்வாறு முடிவடைந்துள்ளன என்பதை முதலில் பார்க்கலாம் மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீடான சென்செக்ஸ் வர்த்தகத்துறை முடிவில் பூஜ்ஜியம் புள்ளி நான்கு சதவீதம் இறக்கத்தில் அதாவது நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று புள்ளி இரண்டு ஏழு புள்ளிகள் இறக்கம் கண்டு முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு புள்ளி பூஜ்ஜியம் இரண்டாக நிறைவு பெற்றது 
தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடான நிஃப்டி வர்த்தகத்தினுடைய முடிவில் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஆறு இரண்டு சதவீத இறக்கத்தில் அதாவது அறுபத்தி ஒன்பது புள்ளிகள் இறக்கம் கண்டு பதினோராயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஏழு ஐந்தாக நிறைவு பெற்றது பேங்க் நிஃப்டி என்று எடுத்துக்கொண்டமையானால் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஒன்பது ஆறு சதவீத இறக்கத்தில் இருநூற்றி எழுபத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு ஐந்து புள்ளிகள் இறக்கம் கண்டு இருபத்தி எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி எட்டு புள்ளி நான்கு பூஜ்ஜியமாக நிறைவு பெற்றது ஆக சந்தைகள் அனைத்துமே முக்கிய குறியீடுகள் அனைத்துமே இறக்கத்தில் வர்த்தகம் நடைபெற்றன இனி நாம் ஏற்றமடைந்த துறைகள் எவை என்பதை அடுத்ததாக பார்க்கலாம் தேசிய பங்கு சந்தையில் கெய்னர்ஸாக பார்க்கப்பட்ட துறை நிஃப்டி ஐடி என்று சொல்லக்கூடிய தகவல் தொழில்நுட்ப துறையானது ஒன்று புள்ளி நான்கு ஒன்று சதவீத ஏற்றத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது இந்த துறையில் பத்து பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் எட்டு பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்குகளாகும் இரண்டு பங்குகள் விலை சரிந்தும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன குறிப்பாக டாடா எலாக்சியனுடைய பங்கானது ஏழு சதவீத ஏற்றத்திலும் டிசிஎஸ் மற்றும் விப்ரோவனுடைய பங்குகள் எல்லாம் சரிந்தும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன இனி நாம் அடுத்ததாக தேசிய பங்கு சந்தையில் இறக்கமடைந்த துறைகள் எவை என்பதை பார்க்கலாம் ஊடகத்துறை என்று சொல்லக்கூடிய மீடியா செக்டர் இன்று தினம் வர்த்தகத்தில் நிறைவில் நான்கு புள்ளி ஐந்து ஐந்து சதவீத இறக்கத்தில் முடிவடைந்தது இந்த துறையில் பதினான்கு பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் இரண்டு பங்குகள் மட்டும் விலையேற்ற பங்காகும் பனிரெண்டு பங்குகள் விலை சரிந்தும் வர்த்தகத்தை முடிவு முடிவு செய்தன பிவிஆர் மற்றும் ஜாக்ரான் பங்கு தலா எட்டு சதவீத இறக்கத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது நிப்டியினுடைய பிஎஸ்யூ பேங்க் என்று சொல்லக்கூடிய பொதுத்துறை வங்கி குறியீடு நான்கு புள்ளி ஐந்து இரண்டு சதவீத இறக்கத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றன இந்த துறையில் பதிமூன்று பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் இரண்டு பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்குகளாகும் பதினோரு பங்குகள் விலை சரிந்தும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மற்றும் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் இந்த இரண்டு பங்குகளுமே தலா ஐந்து சதவீத இறக்கத்திலும் பேங்க் ஆஃப் பரோடாவினுடைய பங்கானது ஏழு சதவீத இறக்கத்திலும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன நிப்டியினுடைய மெட்டல் என்று சொல்லக்கூடிய உலோக துறையானது இரண்டு புள்ளி ஒன்று ஆறு சதவீத இறக்கத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது இந்த துறையில் பதினைந்து பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் இரண்டு பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்குகளாகவும் மீதம் உள்ள பதிமூன்று பங்குகள் விலை சரிந்தும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன குறிப்பாக வெல் கார்பனுடைய பங்கு எட்டு சதவீத வீழ்ச்சியுடனும் ஏபிஎல் அப்போலோனுடைய பங்கானது ஏழு சதவீத இறக்கத்திலும் வர்த்தகத்தை முடிவு செய்தன இனி நம் உலக பங்கு சந்தைகள் எவ்வாறு வர்த்தகத்தை துவக்கின என்பதை அடுத்ததாக பார்க்கலாம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை என்ற அமெரிக்க சந்தைகளை நாம் எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் டோஜோன்ஸ் நிஃப் எஸ்என்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நேஸ்டேக் ஆகிய அனைத்துமே ஒரு ஏற்ற இறக்கத்தில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன டோஜோன்ஸ் ஒன்று புள்ளி மூன்று ஒன்பது சதவீத இறக்கத்திலும் எஸ்என்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பூஜ்ஜியம் புள்ளி எட்டு இரண்டு சதவீத இறக்கத்திலும் நேஸ்டேக் பங்கு சந்தை ஒரு சிறிய ஏற்றத்தில் அதாவது பூஜ்ஜியம் புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்று சதவீத ஏற்றத்திலும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன இந்த தினம் ஆசிய சந்தைகளை நாம் எடுத்துக்கொண்டோமே ஆனால் ஜப்பான் நாட்டுடைய நிக்காய் பங்கு சந்தை பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஒன்பது ஐந்து சதவீத ஏற்றத்திலும் ஷாங்காய் காம்போசிட் பங்கு சந்தை மூன்று புள்ளி ஒன்று ஐந்து சதவீத ஏற்றத்திலும் ஜப்பான் நாட்டுடைய நிக்காய் பங்கு சந்தை பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஒன்பது ஐந்து சதவீத ஏற்றத்திலும் வர்த்தகத்தை முடிவு செய்தன இன்றைய தினம் மதியம் துவங்கிய ஐரோப்பிய சந்தைகளை நாம் எடுத்துக்கொண்டோமே ஆனால் ஃபுட்சி ஒன்று புள்ளி இரண்டு மூன்று சதவீத இறக்கத்திலும் பிரான்ஸ் நாட்டுடைய கேக் பங்கு சந்தை இரண்டு புள்ளி ஒன்று ஒன்று சதவீத இறக்கத்திலும் ஜெர்மன் நாட்டுடைய டாக்ஸ் பங்கு சந்தை இரண்டு புள்ளி ஒன்று எட்டு சதவீத இறக்கத்திலும் வர்த்தகத்தை தற்பொழுது இறக்கத்திலேயே வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகின்றன இனி நாம் உள்நாட்டினுடைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளியினுடைய விலை நிலவரத்தை நாம் அடுத்ததாக பார்க்கலாம் தங்கத்தினுடைய விலை இருபத்தி நான்கு கேரட் என்று எடுத்துக்கொண்டோம் ஏனால் ஒரு கிராம் நான்காயிரத்தி இருநூற்றி ஐந்து ரூபாய் என்ற அளவிலும் ஆபரண தங்கம் இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஒரு கிராம் ரூபாய் நான்காயிரத்தி ஐந்தாகும் வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகின்றன ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் எட்டு கிராம் ரூபாய் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்தி நாற்பதாகவும் வெள்ளியினுடைய விலை ஒரு கிராம் என்று பார்க்கும் பொழுது நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய் அறுபது காசுகள் என்ற அளவிலும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன இனி சென்செக்ஸ் நிஃப்டி மற்றும் பேங்க் நிஃப்டி இவையினுடைய வரைபடத்தை நாம் அடுத்ததாக பார்க்கலாம் முதலாவதாக மும்பை பங்கு சந்தை குறியீடான சென்செக்ஸனுடைய வரைபடத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை என்று முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி இருநூற்றி தொன்னூற்றி ஏழு என்ற குறியீட்டில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றிருந்தது இன்றைய துவக்கமே என்று பார்க்கும்போது ஒரு வலுவான நிலையில் ஆரம்பமாயிற்று முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாக ஆரம்பமாயிற்று அதிகபட்ச குறியீடாக பார்க்கும் பொழுது எழுநூற்றி எண்பத்தி ஆறு புள்ளிகள் வரை ஏற்றம் கண்டு முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று என்ற குறியீட்டை தொட்டது மதியம் மூன்று மணி அளவில் பார்க்கும் பொழுது சந்தைகள் சரிய துவங்கின குறைந்தபட்ச குறியீடாக பார்க்கும் பொழுது ஐநூற்றி பன்னிரண்டு புள்ளிகள் வரை சரிந்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து என்ற குறியீட்டை தொட்டது மும்பை பங்கு சந்தை குறியீட்டில் பார்க்கும் பொழுது முப்பது
இந்த தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடுகளை பார்க்கும்போது ஐம்பது பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் பதினைந்து பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்குகளாகவும் மீதம் உள்ள முப்பத்தி ஐந்து பங்குகள் விலை சரிந்தும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன அடுத்ததாக பேங்க் நிஃப்டியினுடைய வரைபடத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அன்று இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு என்ற குறியீட்டில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றிருந்தது இன்றைய தினம் துவக்கம் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி ஒன்றாக ஆரம்பமாயிற்று இதுவும் கிட்டத்தட்ட பார்க்கும் பொழுது அறுநூற்றி நாற்பத்தி நான்கு புள்ளிகள் வரை ஒரு கட்டத்தில் அதிகரித்து இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி தொன்னூற்றி ஒன்றாக வர்த்தகத்தை நடத்தியது பிற்பகல் வாக்கில் பார்க்கும் பொழுது சந்தை முடியும் பொழுது கட கடைசி அரை மணி நேரத்தில் சரிவு காணப்பட்டு ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறு புள்ளிகள் வரை இறக்கம் கண்டு இருபத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒன்று என்ற குறியீட்டை தொட்டது வர்த்தகம் நிறைவு செறும் பொழுது பார்க்கும் பொழுது இருபத்தி எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி எட்டாக முடிவடைந்தது பேங்க் நிஃப்டியில் பனிரெண்டு பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் மூன்று பங்குகள் மட்டும் விலையேற்ற பங்குகளாகவும் மீதம் உள்ள ஒன்பது பங்குகள் விலை சரிந்தும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன இனி நாம் அடுத்ததாக பார்க்க இருப்பது தேசிய பங்கு சந்தையில் ஏற்றமடைந்த பங்குகள் அதாவது நிஃப்டியினுடைய கெய்னஸாக இருந்த பங்குகள் எவை என்பதை பார்க்கலாம் ஐஷர் மோட்டார் மற்றும் ஹெச்சிஎல் டெக்னாலஜி இந்த இரண்டு பங்குகளுமே தலா இரண்டு புள்ளி நான்கு எட்டு சதவீத ஏற்றத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றன நெஸ்ட்லே இந்தியாவினுடைய பங்கானது இரண்டு புள்ளி இரண்டு மூன்று சதவீத ஏற்றத்துடனும் ஐசிஐசி வங்கியினுடைய பங்கானது ஒன்று புள்ளி ஏழு நான்கு சதவீத ஏற்றத்துடனும் டெக் மகேந்திராவினுடைய பங்கானது ஒன்று புள்ளி மூன்று ஆறு சதவீத ஏற்றத்துடனும் வர்த்தகம் நிறைவு செய்தன இதே போல தேசிய பங்கு சந்தையில் லூசஸ் என்று பார்க்கும் பொழுது இறக்கமடைந்த முக்கிய பங்குகள் எவை என்பதை பார்க்கலாம் எஸ் பேங்கினுடைய பங்கானது ஆறு புள்ளி ஆறு ஐந்து சதவீத இறக்கத்துடனும் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுடைய பங்கு ஐந்து புள்ளி பூஜ்ஜியம் எட்டு சதவீதத்தை ஒட்டியும் டாடா ஸ்டீலினுடைய பங்கானது நான்கு புள்ளி ஆறு ஐந்து சதவீத இறக்கத்திலும் கெயில் இந்தியாவுடைய பங்கு நான்கு புள்ளி நான்கு ஒன்று சதவீத இறக்கத்துடனும் ஹீரோ மோட்டார் கார்பரேஷனுடைய பங்கானது மூன்று புள்ளி ஏழு நான்கு சதவீத இறக்கத்துடனும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன இனி மற்ற குறியீடுகள் என்று பார்க்கும் பொழுது பிஎஸ்சி ஹண்ட்ரட் பிஎஸ்சி டூ ஹண்ட்ரட் பிஎஸ்சி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அனைத்து குறியீடுகளுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை சதவீதம் என்ற அளவிற்கு இறக்கத்தில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன மிட் கேப் குறியீடு பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஆறு ஐந்து சதவீத இறக்கத்துடனும் ஸ்மால் கேப் குறியீடு பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஏழு ஏழு சதவீத இறக்கத்துடனும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன இன்றைய தினம் சந்தையினுடைய கோ போக்கு என்று பார்க்கும் பொழுது குறிப்பாக இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸினுடைய பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் வெளியான இதனை அடுத்து சந்தையில் பார்க்கும் பொழுது கடைசி அரை நேரத்தில் பார்க்கும் பொழுது சந்தை மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு வீழ்ச்சியை சந்தித்தது கிட்டத்தட்ட மொத்த வர்த்தகத்தின் அளவு என்று பார்க்கும் பொழுது சராசரி வர்த்தகத்தின் அளவை ஒட்டி பனிரெண்டு கோடி பனிரெண்டு லட்சம் கோடிகளை தாண்டி வர்த்தகம் நடைபெற்றது இந்திய ரூபாயினுடைய மதிப்பு துவக்கமாக துவக்கத்தில் பார்க்கும் பொழுது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகராக ஒரு வலுவான நிலையில் காணப்பட்டாலும் வர்த்தகம் நிறைவு பெறும் பொழுது தேசிய பங்கு சந்தையில் இருபத்தி ஒன்பது பைசா இழந்து எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் அறுபத்தி ஒன்பது காசுகளாக நிறைவு பெற்றது பெரும்பாலான வாகன நிறுவனங்கள் தனது பிப்ரவரி மாதத்தினுடைய விற்பனை என்று பார்க்கும் பொழுது உள்நாட்டு அளவில் விற்பனை சரிந்தும் அதே சமயத்தில் ஏற்றுமதி என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் எக்ஸ்போர்ட் அதிகரித்தும் காணப்பட்டன அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது தங்கத்தில் நேரடியாக முதலீடு செய்வதற்கு பதிலாக மத்திய அரசு ரிசர்வ் வங்கி வழியாக பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்து வருகின்றன இதில் குறிப்பாக எஸ்ஜிபிஎஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தங்க பத்திரங்கள் வெளியிட்டு வருகின்றன இதனை அடுத்து இன்றைய வர்த்தகத்தில் பார்க்கும் பொழுது சாவரின் கோல்டு பாண்ட் ஸ்கீம் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதாம் நிதியாண்டில் பார்க்கும் பொழுது பத்தாவது முறையாக இந்த இஷ்யூ பிரைஸ் வெளியிடப்படுகிறது ஒரு யூனிட்டினுடைய தங்கத்தினுடைய கிராமினுடைய விலை என்று பார்க்கும் பொழுது நான்காயிரத்தி இரநூற்றி அறுபது ரூபாயாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த விற்பனையானது இரண்டாயிரம் தேதி இன்றைய தினம் துவங்கி வருகின்ற வெள்ளிக்கிழமை ஆறாம் தேதி மார்ச் மாதம் முடிய வருவதற்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன இதில் குறிப்பாக தனிநபர்கள் ஒரு கிராம் துவங்கி நான்கு கிலோ என்ற அளவிற்கு ஒரு நிதியாண்டில் முதலீடு செய்யலாம் இந்த இணையதளம் வழியாக முதலீடு செய்பவர்களுக்கு ஐம்பது ரூபாய் தள்ளுபடியும் இருக்கின்றன இனி நாம் அடுத்ததாக சர்வதேச தந்தையில் பார்க்கும் பொழுது தங்கத்தினுடைய விலையானது கடந்த வெள்ளிக்கிழமை என்று நான்கரை சதவீதம் என்ற அளவிற்கு இறக்கத்தை சந்தித்தன ஆனால் இன்றைய வர்த்தகத்தில் மீண்டும் திங்கட்கிழமை வர்த்தகத்தில் ஒரு சதவீதம் என்ற அளவிற்கு அதிகரித்து காணப்படுகிறது குறிப்பாக கொரோனா வைரஸினுடைய தாக்குதல்கள் அமெரிக்காவிலும் கண்டறியப்பட்டுள்ளதை அடுத்து இந்த தங்கத்தினுடைய விலையானது சர்வதேச சந்தையில் அதிகரித்து காணப்படுகிறது கச்சா எண்ணெய் பொறுத்தவரை பார்க்கும் பொழுது கடந்த வெள்ளிக்கிழமை என்று மிகப்பெரிய ஒரு வீழ்ச்சியை சந்தித்தது சர்வதேச சந்தையில் பதினான்கு மாதங்களில் இல்லாத அளவிற்கு இன்றைய குரூட் என்று பார்க்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து டாலர்களுக்கு குறைவாகும் பிரெண்ட் குரூட் என்று பார்க்கும் பொழுது ஐம்பது டாலர்களுக்கு குறைவாகவும் வர்த்தகத்தை நடத்தின இன்றைய தினம்
அலுமினியம் என்று எடுத்துக்கொண்டமையினால் ஒரு மெட்ரிக் டன் லண்டன் மெட்ரிக் எக்ஸ்சேஞ்சில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நான்கு அமெரிக்க டாலர்களை ஒட்டியும் காஃபியினுடைய விலை ஒரு பவுண்ட் நூற்றி பன்னிரெண்டு புள்ளி எட்டு மூன்று அமெரிக்க சென்ஸ்களாகவும் சர்க்கரையினுடைய விலை ஒரு பவுண்ட் பதினான்கு புள்ளி இரண்டு பூஜ்ஜியம் யூஎஸ் சென்ஸ்களாகவும் வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகின்றன ரப்பருடைய விலை டோக்கியோ கமாடி எக்ஸ்சேஞ்சில் பார்க்கும் பொழுது இன்றைய தினம் காலை வர்த்தகம் நிறைவு பெறும் பொழுது மார்ச் மாத ஒப்பந்த விலையானது நூற்றி அறுபத்தி எட்டு புள்ளி நான்கு பூஜ்ஜியம் ஜாப்பனீஸ் எண்களாக வர்த்தகம் நடைபெற்றது தொடர்ந்து சந்தையினுடைய போக்கு என்பது குறிப்பாக கொரோனா வைரஸினுடைய பாதிப்புகள் எத்தகைய அளவிற்கு பொருளாதாரத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த இருக்கின்றன அமெரிக்க டாலருக்கு நிகராக இந்திய ரூபாயினுடைய மதிப்பு மற்றும் சர்வதேச பங்கு சந்தையுடைய போக்கு இவையெல்லாம் இந்திய பங்கு சந்தையுடைய போக்கை தீர்மானிக்கக்கூடிய சக்திகளாக இருக்கும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கலாம் மீண்டும் வணிக கண்ணோட்டம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்